。外交部发言人华春莹十八号宣布，应南非共和国总统拉马福萨邀请，国家主席习近平将于八月二十一号到二十四号出席在南非约翰内斯堡举行的金砖国家领导人第十五次会晤，并对南非进行国事访问。在南非期间，习近平还将同拉马福萨共同主持中非领导人对话会。在十八号的外交部例行记者会上，发言人汪文斌介绍称，访问南非期间，习近平主席将同拉马福萨总统就双边关系以及共同关心的国际和地区问题交换意见，共商两国关系发展蓝图，为构建高水平中南命运共同体注入强劲动力。深圳卫视注意到，这将是国家主席习近平第四次访问南非。二零一三年，习近平就任国家主席后的首次出访便选择了非洲。二零一八年，习近平连任国家主席后首次出访，再次选择了非洲。这两次首访中，南非都是目的地之一。今年是中国和南非建交二十五周年，有南非学者称，中国和南非关系步入黄金时代。对此，汪文斌指出，南非是中国的全面战略伙伴，也是第一个加入共建“一带一路”合作的非洲国家。中南建交二十五年来，两国关系实现跨越式发展，越来越具有全球性影响。正如南非学者所言，中南关系已步入黄金时代，未来更加可期。访问南非期间，习近平将出席金砖国家领导人第十五次会晤。汪文斌还介绍，这是三年多来金砖国家领导人会晤首次线下举办，也是金砖峰会时隔五年再次走进非洲。本次会晤将围绕金砖与非洲深化伙伴关系，促进彼此增长，实现可持续发展、加强包容性多边主义主题展开。各方将就当前国际形势中的突出挑战深入交换意见，加强在国际事务中的协调配合，为变乱交织的世界注入稳定性和正能量，引领金砖机制行稳致远，加强金砖国家同非洲及其他新兴市场和发展中国家的对话合作。发出维护多边主义、聚焦共同发展的响亮声音。作为金砖国家，那中国也是第二大经济体。其实此访具有非常重要的标志性意义，这本身就呃代表了中国坚定的支持多边主义，尤其是对唱衰金砖国家的所谓的内生隐患的一个直接的回击，为金砖国家的特别是发展中国家的合作，为世界经济增长。注入了强心剂。本次领导人会晤，金砖机制扩容、金砖共同货币的可行性、人民币的国际化以及中国等新兴经济体的增长前景是舆论关注的焦点议题。金砖机制二零零六年成立以来，经历了二零一一年的首次扩容，纳入南非，成为金砖五国。去年六月，中方在举办金砖国家领导人第十四次会晤期间，再次提出扩容倡议，并得到伊朗、阿根廷等发展中国家的积极响应。南非外长潘多尔本月八号宣布，已有三十四个国家确认参加本次金砖峰会，将创下历届规模之最。此外，二十三个国家的领导人已正式表达加入金砖机制的意愿。其中既有沙特阿拉伯等经济发展较好者，也有古巴、白俄罗斯、伊朗等目前经济遭遇较大困难者，还有尼日利亚、阿根廷、埃塞俄比亚、阿尔及利亚等体量较大的发展中国家。实际上，我认为正是金砖国家的机制所具有的吸引力，呃，所具有的影响力。呃，让这些越来越多的国家期待加入金砖国家，获得金砖国家合作的机制的这种红利，更加代表了这些通过金砖国家的这样一个平台，能够增强这些国家在完善全球治理、推动全球治理，向着更加公平、更加合理、更加公正的发展的方向上面贡献自己更多的力量。去美元化与金砖共同货币的可行性、人民币的国际化等议题，也是此次峰会预计将讨论的重点。据国际货币基金组织统计，截至二零二二年末，美元在世界各国官方储备中的占比降至百分之五十八点三六，是一九九五年有数据以来的最低值。而在推进去美元化过程中，金砖各国也都在推进人民币、卢布、卢比等本币区域化和国际化。彭博社的报道指出，金砖国家集团以注册资本一千亿美元建立的金砖国家新开发银行，目标是在二零二六年将三分之一的贷款以本币发放。此外，人民币在跨境贸易和投资中的使用也越来越多
。据统计，目前全球已有八十多个国家将人民币纳入到官方储备货币，有四十个国家跟中国签署了货币互换协议，金额达四万亿元。刘英认为，去美元化是大势所趋。这不仅是对美元霸权或者美国霸权的对冲，也是全球多极化、货币多元化的必然趋势。那集中国家它的这一个机制，代表了所有的国家，呃，不分大小，一律平等的一个新的力量、新的实力、新的趋势和新的平衡，特别是在应对美元霸权方面。这里面不仅仅是因为集中国家它的发展的实力。呃，它的贡献率在全球占比过半，它也有巨大的发展的潜力，而且金砖国家它本身就分布在五大洲，它又具有巨大的区域的影响力和国际的影响力和辐射带动作用，所以我觉得金砖国家它本身它在考虑讨论共同货币，就对去美元化或者是美元霸权本身。就是一个对冲。深圳卫视注意到，金砖这一概念最早由英国著名经济学家吉姆·奥尼尔于2001年提出。他当时预测，金砖国家占全球经济比重将大幅上升，因此有了“金砖之父”的称号。奥尼尔近日表示，尽管会遇到地缘政治挑战，但随着更多新兴经济体的规模越来越壮大，他们在全球事务中拥有更大的话语权，是一种不可避免的必然趋势。金砖国家，它作为一个新兴的力量，发展中国家和新兴经济体，我们也可以呃简单的概括为全球南方的一个领导性的力量或者代表性的力量，它正在发挥越来越重要的经济的贡献、全球治理的贡献。这股新生的力量，就是正代表了我们未来发展的力量，也是全球治理的一个正确的发展的方向，能够为构建人类民共同体贡献更多的金砖力量和金砖的智慧。当地时间十八号，美日韩三国首脑峰会将在戴维营正式举行。三国领导人同框的画面并不少见，但此次是他们首次跳出多边场合，开启三人群聊模式。据悉，此次峰会将通过两份所谓成果文件——戴维营原则和戴维营精神，明确三边合作的基本框架。美国总统拜登邀请日本首相岸田文雄和韩国总统尹锡月，定于十八号在华盛顿近郊的戴维营举行三边峰会。戴维营是美国总统的度假胜地，历史上不少重大外交活动都在此地举行，同时用以凸显美国领导人和会晤者的良好私人关系。据统计，自1994年以来，美日韩在国际多边场合已举行过十多次三边峰会，但单独峰会尚属首次。另据美联社报道，三国领导人届时将上演一场休闲风格的会面，不穿西装，不打领带，还将一起散步，共进午餐。连日来，三国政府高调宣传此次所谓跨入新时代的历史性峰会。We see this as a historic opportunity to strengthen the strategic partnership of the three countries, building on the ever stronger bilateral relationships with the U.S. and South Korea. 韩国方面，总统尹锡月于当地时间十七号抵达华盛顿后，立即与拜登通了电话。通话中，拜登对尹锡月访美前父亲去世表示哀悼，而尹锡月就夏威夷遭遇大火向拜登表达慰问。据韩联社报道，对于此次戴维营峰会，韩方的关注重点仍然在朝鲜半岛问题，并认为峰会将成为三国在军事、经济安全领域密切合作的重要分水岭。The Camp David summit meeting between South Korea, the United States, and Japan, which will be a focal point in pursuing freedom, peace, and prosperity on the Korean Peninsula and in the Indo-Pacific region, will divide the history of trilateral security and economic cooperation among the three nations. 而东道主美国对于举办此次峰会格外卖力，包括国务卿布林肯、白宫国安会战略沟通协调员科比和白宫国安会印太事务协调员坎贝尔等一众官员均放风称。戴维营峰会旨在将美日韩三国合作框架制度化，让三国任意领导人难以背弃，强化三国合作马拉松而非短跑的性质。The first time foreign leaders have visited Camp David since 2015, the first standalone summit ever between our three countries.、Uh, together, the leaders will have an opportunity to discuss and to strengthen practical cooperation. On a variety of shared priorities, from physical security to economic security, from humanitarian assistance to development finance, from global health to critical and emerging technologies. 路透社的报道还表示，除了商讨加强安全合作，拜登政府更希望通过此次峰会建立新的每年一度的三边峰会机制，以打造牢固的美日韩三角联盟。
。分析认为，如果定期磋商成为现实，美日韩很可能成为事实上的准同盟。美国也将借此加快打造东亚小北约的步伐，必将危及该地区的和平与稳定。据美国媒体披露，此次峰会将通过戴维营原则和戴维营精神这两份所谓成果文件，明确三边合作的基本框架。有分析指出，美国要把日本和韩国更加紧密地绑在美国的战车上，让日韩充当美国印太战略的马前卒，并试图通过此次峰会形成一旦结成就难以退出的美日韩三方同盟。具体而言，我认为在这种三方联合声明中，首先肯定会强调这个美日韩三边的这种机制化，也就是说，不只是首脑会谈的机制化，还包括外长、防长，呃，这种就是国家安全等政府不同层级的机制化。呃，其次呢，我想会涉及这种包括太空、呃，网络空间、呃，海洋等这种领域的这种强化合作吧。还有，我认为就是说，因为美日韩最初的这种成立合作的动机是应对朝鲜，所以在这次的联合声明中必然会。对朝鲜问题，呃，有一些内容所指，如这个三方共享啊、呃、这种情报机制吧，就是朝鲜的导弹和武器等等。据路透社报道，峰会仅为期一天，但讨论内容涵盖安全、经济到科技的一系列议题。三国领导人将在科技、教育和国防领域推出一系列联合倡议，并将制定防御新步骤，以增强所谓集体安全。具体包括将就每年举行三方会谈达成共识，日本自卫队和美韩两国军队计划每年举行跨军种的联合军事演习，将就加强机密情报共享、网络领域合作、经济安全合作等达成多项协议。How much of the summit do you think is going to be focused on 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 China and how much on North Korea, at least in terms of the security elements? I don't think there's any one thing that um will Will do, will dominate, and、um, I, again, I don't want to get ahead of what will happen on Friday,、uh, but I think you'll see、um, some very concrete measures that we're taking、uh, to enhance our capacity to、uh, provide for our security as, as three countries, and also、uh, more broadly, security in the、uh, Indo-Pacific region. 路透社日前还引述美方资深官员的话说，此次峰会后发表的联合声明，其内容可能涉及所谓维护中国台湾地区和平稳定，但有关这一内容的确切表述，将到最后一刻才可能敲定。在这种涉台问题上的表述，或者是深度介入，无疑会加剧台海问题的紧张。因为这一方面是以组团的方式来进行这种深度介入，那无疑会给民进党当局台独势力予以这种鼓励吧。对于这一话题，美国白宫国家安全委员会战略沟通协调员科比重申美国一中政策不变，并强调没人愿意见到台海发生冲突。他还表示，三国领导人将讨论从经济到外交到安全的一系列议题，但不是针对中国，不是针对地区某个具体挑战。Nobody wants to see a conflict over Taiwan and the Taiwan Strait, and there's no reason for it to come to that. Quite frankly, there's been no change to American policy when it comes to the One China policy. We don't support independence for for Taiwan, and we've said time and time and time again. 在外交部十八号举行的例行记者会上，发言人汪文斌表示，面对变乱交织的国际安全形势，各方应当秉持安全共同体理念，坚持真正的多边主义，协力应对各种安全挑战。任何国家都不应以牺牲他国安全利益、损害地区和平稳定为代价，谋求自身安全。汪文斌强调，亚太地区是和平发展的高地，合作发展的热土，绝不能再成为地缘争夺的决斗场。究竟是谁在制造矛盾、加剧紧张？国际社会自有公论。拼凑各种排他性小圈子、小集团，将阵营对抗和军事集团带入亚太的企图，不得人心，势必招致地区国家的警惕和反对。